ว้าวแชนแนลธรรมชาติสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้เราได้เห็นอยู่เสมอเราเคยได้ทำความรู้จักกับบรรดาดอกไม้หน้าตาแปลกๆที่ดูน่ากลัวกันไปแล้วและในคลิปนี้ก็เป็นดอกไม้หน้าตาแปลกๆแต่เป็นดอกไม้ที่น่ารักน่าชังแล้วมันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็ตามไปรับฟังกันได้เลยครับอันดับ10ดอกไม้ที่ดูเหมือนกับริมฝีปากสีแดงฉ่าพืชที่คล้ายกับรูปริมฝีปากสีแดงและหวานฉ่าเหล่านี้คือพืชที่รู้จักกันในชื่อไซโคเทียอีลาตาเป็นต้นไม้เขตร้อนที่พบในป่าฝนของประเทศอเมริกากลางและอเมริกาใต้เช่นโคลัมเบียคอสตาริกาปานามาและเอกวาดอร์พืชชนิดนี้เป็นพุ่มไม้ที่พบได้ทั่วไปในเขตป่าฝนพืชสายพันธุ์นี้สามารถเติบโตได้สูงกว่า3เมตรก่อนที่ดอกจะบานกรีบฐานของดอกมันจะมีลักษณะคล้ายกับริมฝีปากของมนุษย์คู่หนึ่งพัฒนาการของดอกดังกล่าวเพื่อดึงดูดการผสมพันธุ์หรือถ่ายเทละอองเรนูที่ดึงดูดพวกนกฮัมมิงเบิร์ดและผีเสื้อมาดอมดมเพราะดอกมีกลิ่นหอมและมีสีขาวโดยทั่วไปจะออกดอกตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมเปลือกและใบของมันบางครั้งใช้เป็นยาพื้นบ้านในการรักษาอาการปวดหูไอและการระคายเคืองของผิวหนังชาวกูน่าที่อาศัยอยู่ในปานามาและโคลัมเบียใช้ดอกไม้นี้เพื่อรักษาอาการหายใจติดขัดอันดับ9กล้วยไม้ที่มีดอกเหมือนกับนกกระยางขาวฮาเบนนาเรียเรดิอาตาหรือกล้วยไม้นกกระยางขาวเป็นกล้วยไม้ที่แข็งแรงและมีดอกที่สวยงามซึ่งคล้ายกับนกกระยางหิมะกำลังบินดอกไม้ขาวบริสุทธิ์กว้าง 1.5 นิ้วมีกลีบดอกขนาดใหญ่2กลีบยื่นออกไปด้านข้างโดยกลีบดอกจะยื่นออกมาตรงกลางดอกและบานสะพรั่ง4สัปดาห์ในช่วงปลายฤดูร้อนหนึ่งต้นสามารถทนได้ถึง8ดอกเติบโตจากหัวใต้ดินขนาดเล็กใบสีเขียวเข้มคล้ายสายรัดซึ่งจะค่อยๆโผล่ออกมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิกล้วยไม้นกกระยางขาวมีถิ่นกำเนิดในประเทศญี่ปุ่นเกาหลีจีนและรัสเซียเกิดขึ้นตามธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีหญ้าปกคลุมบนที่ราบสูงและทางลาดชันสปีชีนี้กำลังลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการรวบรวมและมีการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยมากเกินไปสำหรับการดูแลนั้นค่อนข้างง่ายและการปลูกเองก็ทำได้ไม่ยากนักอันดับ8กล้วยไม้ที่มีดอกเหมือนเป็ดน้อยดอกที่ดูเหมือนเป็ดกำลังบินมีถิ่นกำเนิดในถิ่นทุรกันดารของออสเตรเลียเป็นดอกที่มีขนาดเล็กโดยมีความยาวเพียง 1-1.9 ซนเมตรเท่านั้นดอกที่มีลักษณะพิเศษนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มันสามารถดึงดูดมแมลงให้เข้ามาใกล้และช่วยในการผสมเกสรแม้ว่าในบรรดากลุ่มคนรักต้นไม้จะพยายามเรียนรู้และศึกษาวิธีการเพาะพันธุ์รวมไปถึงการดูแลเจ้ากล้วยไม้ชนิดนี้แต่ก็ยังไม่มีวิธีขยายพันธุ์ที่ดีทำให้ในตลาดการซื้อขายต้นไม้ยังไม่สามารถนำพันธุ์กล้วยไม้ชนิดนี้มาขายได้นั่นเองซึ่งดูเหมือนว่ารากของกล้วยไม้ชนิดนี้จะมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันกับเชื้อราชนิดหนึ่งซึ่งจะพบได้แค่เฉพาะในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในป่ายูคาลิปตัสทางตอนใต้และทางตะวันออกของออสเตรเลียเชื่อกันว่าเชื้อราชนิดนี้ช่วยทำให้กล้วยไม้แข็งแรงและสู้กับโรคต่างๆของพืชได้นั่นเองอันดับ7ดอกไม้ที่ดูเหมือนลิงหรือบางทีก็เหมือนผีดูดเลือดที่กำลังแยกเขี้ยวพืชยิงอาศัยขนาดเล็กถึงขนาดกลางเหล่านี้มีดอกไม้ที่ค่อนข้างแปลกตาอย่างน้อยก็ในสายตาของผู้ก่อตั้งสกุลพืชชนิดนี้ในปีพุทธศักราช2521และตั้งชื่อตามภาษาละตินว่ามังกรก่อนที่สายพันธุ์นี้จะได้รับความสนใจมันถูกจัดรวมอยู่ในมาสเดวเลียปัจจุบันมันมีอยู่ประมาณ90ชนิดที่พบอยู่ในป่าชื้นซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในโคลัมเบียตะวันตกและเอกวาดอร์มีเงาสั้นคืบคลานมียอดสั้นตั้งตรงมีใบเดียวบางและมีซี่โครงชัดเจนดอกเดี่ยวหลากสีสันมักจะมีขนาดใหญ่และห้อยอยู่แม้ว่าบางชนิดจะมีช่อดอกตั้งตรงดอกไม้แต่ละดอกมักจะผลิตออกมาทีละดอกตามลาดับและในบางสายพันธุ์ช่อดอกจะสามารถผลิตดอกได้5้าถึงหดอกขึ้นไปในช่วงอายุของช่อดอก
เนื่องจากพวกมันถูกปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในแง่ของระดับแสงอุณหภูมิและความชื้นการรดน้ำกล้วยไม้ชนิดนี้อาจจะทำได้ยากนะครับถ้าหากปลูกไว้ในกระถางเนื่องจากรากของพวกมันซ่อนอยู่ในที่มืดทึบแสงจึงมักจะวัดได้ยากว่าต้องการน้ำมากน้อยแค่ไหนกล้วยไม้ชนิดนี้สามารถบอกคุณถึงสิ่งที่พวกมันต้องการด้วยการเปลี่ยนสีซึ่งถ้าใบเป็นสีเขียวแสดงว่ามันมีความสุขถ้าใบเป็นสีเงินหรือสีขาวแปลว่ามันต้องการน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีรอยย่นเล็กน้อยสิ่งที่ต้องทำก็แค่จุ่มมันลงไปในอ่างหรือชามใส่น้ำสัก 1-2 นาทีแล้วเสด็จน้ำออกให้หมดหากดอกเป็นสีน้ำตาลแสดงว่าเน่าซึ่งเกิดจากการรดน้ำที่มากเกินไปให้ตัดส่วนที่เน่าออกแล้วดูแลตามปกติอันดับ5กล้วยไม้ชายเปลือยเป็นกล้วยไม้ดินที่มีถิ่นกำเนิดในเขตเมดิเตอร์เรเนียนมีความสูงของลำต้นประมาณ50เซนติเมตรใบมีลักษณะคล้ายรูปดาบแผ่นใบหนามีสีเขียวบางครั้งก็มีสีน้ำตาลปนอยู่ขอบใบเรียบมีใบเล็ก 3-4 ใบหุ้มลำต้นดอกมีช่อดอกหนาแน่นและมักมีสีซีดถึงสีชมพูเข้มออกดอกเป็นช่อกลุ่มที่ปลายก้านในแต่ละช่อมีดอกย่อยจานวนมากมีกรีบดอกสีม่วงงมขาวลักษณะคล้ายรูปผู้ชายเปลือยกายดอกจะเริ่มบานในช่วงประมาณเดือนเมษายนกล้วยไม้ชนิดนี้เติบโตในอาณานิคมที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นสามารถพบได้ในตะวันออกกลางมอนตาไซปรัสตุรกีหมู่เกาะอีเจียนกรีซอิตาลีสเปนและโปรตุเกสอันดับ4สาวน้อยเต้นรำในบรรดาดอกไม้ที่หายากและมีสเสน่ห์ที่สุดเป็นสายพันธุ์ที่ไม่เป็นที่รู้จักนักโดดเด่นด้วยกลีบดอกที่คล้ายกับสาวตัวน้อยๆกำลังเต้นรำอยู่ในชุดกระโปรงมีถิ่นกำเนิดอยู่ในป่าฝนเขตร้อนของแอฟริกาตะวันออกซึ่งมีสภาพอากาศที่ไม่รุนแรงมากอุณหภูมิราวๆ 45-80 องศาฟาเรนไฮต์กลีบดอกเหล่านี้เมื่อบานสะพรั่งมักจะมีสีขาวหรือในบางครั้งก็จะมีสีชมพูอ่อนๆพวกมันชอบแสงแดดอ่อนๆและเจริญเติบโตในดินที่ระบายน้ำได้ดีมีฮิวมัสและความชื้นมากกว่า 40-50% หากได้รับน้ำมากเกินไปจะทำให้เกิดเชื้อราและจะทำให้ดอกและใบร่วงเนื่องจากมันเป็นไม้ที่ไม่สามารถปลูกในร่มได้นั่นเองจึงเป็นที่นิยมมากสำหรับการทำสวนในฤดูใบไม้ผลิอันดับ3กล้วยไม้ที่มีดอกเหมือนทารกถูกห่อเอาไว้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ของกล้วยไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในภูมิภาคแอนเดสรอบๆเวเนซุเอลาโคลัมเบียและเอกวาดอร์มักถูกเรียกในหลายๆชื่อเช่นกล้วยไม้ทิวลิปกล้วยไม้ทารกห่อตัวส่วนการปลูกและการดูแลรักษาก็จะคล้ายคลึงกับบรรดากล้วยไม้ชนิดอื่นๆผู้ปลูกส่วนใหญ่จะพบว่าภาวะเรือนกระจกและความชื้นที่สูงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการดูแลเจ้ากล้วยไม้สายพันธุ์นี้กล้วยไม้ที่ดูเหมือนกับมีทารกถูกห่อตัวสามารถมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่ความสูง60เซนติเมตรดอกจะบานอยู่นานและจะบานได้ดีในที่ที่มีแสงน้อยอันดับ2กล้วยไม้ที่มีดอกคล้ายมแมลงผู้กล้วยไม้ชนิดนี้แพร่หลายไปทั่วทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแม้ว่าจะพบเห็นไม่บ่อยนักเมื่อคุณเดินทางไปทางตะวันออกไกลในภูมิภาคอันกาฟของโปรตุเกสแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะเป็นไม้เตี้ยสามารถเติบโตได้สูงถึง35เซนติเมตรในสถานที่ที่แข่งขันกับพืชที่สูงกว่าเพื่อให้ได้แสงดอกมีกลีบเลี้ยงสีเขียวรูปไข่ที่มีลักษณะเฉพาะและค่อนข้างใหญ่และมีกลีบดอกรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กกล้วยไม้ชนิดนี้จะบานในช่วงต้นฤดูกาลและมักพบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนเมษายนอันดับหนึ่งดอกเทียนนกแก้วเป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นพบได้ในรัฐมณีปุระของอินเดียพมา่าและภาคเหนือของไทยในแถบจังหวัดเชียงใหม่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับวงเทียนเรียกชื่อตามลักษณะรูปทรงว่าดอกเทียนนกแก้วเป็นกลุ่มพืชล้มลุกและเป็นพันธุ์ไม้เมืองหนาวซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากชนิดหนึ่งมักขึ้นตามใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ในป่าดิบเขาหรือบริเวณโขดหินปูนที่อยู่สูงจากระดับน้าทะเลตั้งแต่ 1,500 ถึง 1,800 เมตรและพบได้เพียงที่เดียวค
และขึ้นในพื้นที่ที่เป็นโขดหินจึงทำให้การพบเจอนั้นค่อนข้างลำบากนั่นเอง